ప్రజలకి సినిమా అంటే సినిమా ఈరోజు పది రూపాయలు ఉన్నా వంద రూపాయలు ఉన్నా సినిమాకి వెళ్ళాడు వెళ్తాడు పది రూపాయలకి సినిమా టికెట్ రేటు తగ్గిస్తే వినోదం వస్తుందా వినోదం వస్తుంది కనిపి కడుపెంపాలంటే అన్నా క్యాంటీన్ ఐదు రూపాయలకి ప్రతి ఒక్క ఆటో వాళ్ళు కూడా ఆటో అతను నా దగ్గరకు వచ్చి మొన్న వచ్చి చెప్పుకున్నాడు ఒక అతను ఆటో అతను అన్న మేము మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తే కనీసం ఒక గంట టైం వేస్ట్ అవుద్ది ఇక్కడ ఐదు రూపాయలు పెట్టి అన్నం తింటే మళ్ళీ మేము కిరాయలు దొరుకునేవాళ్ళం ఏంటి చాలా డబ్బులు వచ్చాయి అది కాక ఇప్పుడు ఏంటంటే పెట్రోల్ రేట్లు కూడా బాగా పెరిగిపోయినాయి కస్టమర్లు ఏమో ఎవరు ఆటోలు ఎక్కట్లేదని వాళ్ళ బాధ వాళ్ళదే పెట్రోల్ రేట్లు పెరగడం వల్ల ఎంత నష్టపోతున్నారు ఆటో వాళ్ళు అన్న క్యాంటీన్ లేకపోవడం వల్ల రోడ్డు మీద అడుక్కునే వాళ్ళైనా సరే ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి కడుపు నిండా భోజనం చేసేవాళ్ళు మరి సినిమా అనేది ఎంతవరకు ఈరోజు ఓటీటీలు చాలా ఉన్నాయి నేనైతే వాస్తవం చెప్పాలంటే మొన్న ఒక సినిమా ఓటీటీలో చూశాను ప్రతి ఒక్క సినిమా ఓటీటీలో వచ్చేస్తుంది నెట్ బ్యాలెన్స్ పెద్ద సమస్య కాదు దానికి సినిమా వల్ల సినిమాకి వినోదం అనేది వేస్ట్ దానికి టికెట్ రేట్ తగ్గించడానికంటే నిత్యావసర ధరలు నిత్యావసర వస్తువులు ఈ రోజున ఆయిల్ రేట్లు చూసుకుంటే నూట అరవై నుంచి నూట తొంభై వరకు ఉంది పోనీ గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఎనభై లేదా తొంభై రూపాయలు మాత్రమే ఉంది డబుల్ అన్ని డబుల్ ఛార్జీలు ఈ డబుల్ ఛార్జీలు వల్ల ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు వాడు పనిచేసిన దానికి డబ్బులు సరిపోక తక్కువ వచ్చి కూడా పనులు లేక డబ్బులు తక్కువ వచ్చి వీడు ఇంకా అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ తాగేందుకు నేనే రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షలు అప్పులు అయ్యా అంటే మన జగన్ గారి పరిపాలనలో సో అంతకుముందు అయితే నాకే అప్పులు లేవు నేను రాజ్యాలాగా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఏంటి ఇప్పుడైతే అంత హ్యాపీగా లేను బిజినెస్ అంతా ఫుల్ డల్లు ఎవరికైనా ఏ బిజినెస్ అంతే డల్లుగా ఉంది ఒక్క ఇసుక ఇంకొకటి ఇసుక ఇసుక ఆపడం వల్ల ఒక్క ఇసుక ఆపడం వల్ల ఇసుక వల్ల కూలీలు సున్న పని చేసే సిమెంట్ పని చేసే కూలీలు కానీ రాడ్ బెండింగ్ కానీ నెక్స్ట్ పెయింటర్లు ఎంతమంది ఎంత అవస్థ పడ్డారో ఎంత ఎంతమంది అవస్థ పడుతున్నారో ఎంతమంది అప్పులు పాలవుతున్నారో నేను కళ్ళారా చూశాను ప్రత్యక్షంగా చూసిన రోజులు ఎన్నో ఎంతోమందిని అడిగా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా నరకం అనిపిస్తా వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారో నేను నాకు వాళ్ళ నా కళ్ళతో చూసాను వాళ్ళని ఒక ఇసుక ఒక బిల్డింగ్ ఒక బిల్డరు బిల్డింగ్ అనేది లేకపో కట్టుబడి లేక లేకపోవటం వల్ల ఎంత డిలే అయిపోతుందంటే ఎన్ని బిజినెస్లు ఐరన్ షాప్కి ఐరన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ పెయింటరు వాడికి పని పని ఉండదు పెయింట్ షాపు పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెయింట్ వాళ్ళు కలపటం ఏంటి పెయింట్ కంపెనీలకి ఎంత లాస్ వస్తుంది సిమెంట్ ఈ రోజున సిమెంట్ ఏమో పక్క 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 రాష్ట్రంలోనేమో మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు మూడు వందల అరవై రూపాయలు అంటే మనకి ఇక్కడ నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయలు ఉంది ఓన్లీ ఒక్క సిమెంట్ ఆ సిమెంట్ అయితే మీ అందరికీ తెలియదు కాదు అదే బాబు గారు ఉన్నప్పుడైతే మాత్రం అందరికీ సమపాలన అందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా కొంతమందికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలిసి వచ్చింది ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా కొన్ని కొన్ని పేటీఎం బ్యాచ్ ఉన్నారు ఐదు రూపాయల కోసం ఎంత కష్టాన్ని పడుతున్నారు ఈ వాళ్ళ కష్టాలు నేను సోషల్ మీడియాలో చూడలేకపోతాను అనమాట ఐదు రూపాయల కోసం ఇంకా కుర్తపడి ఎదుటి వాళ్ళని మరి మన తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క లీడర్ని అంటే లేడీస్ని ఎంతో అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ అసభ్యత ఎంతవరకు ఎంత దూరం పోతుందో మీరు ఆలోచించుకోవట్లేదు ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు అనేది మీ అందరూ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటారని నేను కూడా ఒక సామాన్యుడిగా చెప్తున్నాను ఈరోజు నేను పొద్దున్నే షాపుకి రాకపోతే సా మళ్ళీ సాయంత్రానికి మళ్ళీ నేను వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అంత దారుణంగా ఉన్న పరిస్థితులు అనమాట ప్రతిరోజు అంతకుముందు అయితే మూడు సంవత్సరాల కింద అయితే రోజుకి రెండు వేలు సంపాదించేవాడి ఈరోజు ఐదు వందలు సంపాదించాలంటే చాలా కష్టమైపోతుంది బిజినెస్లు ఎక్కడా లేవు ఎవరికి లేవు అలాంటిది ఒక వినోదం ఒక సినిమా కోసం ఒక వినోదం కోసం పది రూపాయలు టికెట్ అనేది ఇది చాలా అంటే చాలా అమాయకత్వమైన ఆలోచన ఒక్క సినిమా కోసం అది అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టండి లేదంటే మీ ప్రభుత్వం పేరుతో నా క్యాంటీన్ పెట్టండి ఐదు రూపాయలు ఉచిత భోజనం పెట్టండి ఐదు రూపాయలకి ఎంత సామాన్యుడు కూడా చాలా సంతోషపడతాడు నెక్స్ట్ అయినా సరే ఇంకోసారి ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు ఈ పరిపాలన అంటే అందరికీ చాలామందికి తెలిసింది అర్థమవుతుంది ఇంకా ముందు ముందు అర్థం అవ్వాల్సింది చాలా ఉంది అందరికీ ఒకటే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఫైనల్గా ఒక్కసారి ఉచితాలు ఓరక పదివేలు వస్తున్నాయి ఓరక ఐదు వేలు వస్తున్నాయి ఓరక ఓరక రెండు వేలు వస్తున్నాయి ఈ ఉచితాల కోసం దయచేసి ఆశపడద్దు ఇలా ఆశపడటం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంటు చెత్తకి పన్ను చెత్తకి పన్ను ఏంటంటే విచిత్రం కాబట్టి మన షాప్ ముందుకు వచ్చారు నాలుగు నెలలు చెత్త కట్టాలంట చెత్త పన్ను కట్టాలంట నేను ఆ చెత్త కూడా బయటేను
బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి కొద్దిగా ఆలోచిస్తారని మనవి చేసుకుంటున్నాను అలానే ఎలక్షన్ ముందర మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే శాసనసభ్యుడు ఆర్కే గారు నాలుగు రూపాయలకి అన్నా క్యాంటీను నాలుగు రూపాయలకే భోజన పథకం పది రూపాయలకే కూరగాయల పథకం పెట్టారు అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయని మీరు భావిస్తున్నారా జరుగుతున్నాయని భావిస్తున్న జనాలందరికీ తెలుసు కదండి మనం ప్రత్యేకంగా భావించాల్సింది ఏముంది జనాలందరూ మంగళగిరిలో కూడా చాలామంది కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు ఏంటి నాలుగు రూపాయలు భోజనం అంటే ఎక్కడ పెడతానండి నాకైతే ఎంతరూ తెలియలేదు ఆ జాడ కూడా కనపడలేదు ఎక్కడ పెడతారు నాలుగు రూపాయలకు భోజనం ఒకళ్ళు కూడా చెప్పింది లేదు నాకు ఎట్లా ఎట్లా నమ్మాలి ఎవరైనా నమ్ముతారా ఈ ఒక్కసారి ఛాన్సు చాలామంది ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చాం ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చామని నీ మీ పార్టీ అభ్యర్థులు వైసీపీ పార్టీ అభ్యర్థులు కానీ లేదంటే కొంతమంది నాయకులు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకే కూడా కొంచెం బాధాకరంగా బయటపడలేకపోతున్నారు నేలకి ఖర్చుకున్న తర్వాత ఆ రక్తాన్ని అంతే మింగేస్తున్నారు కానీ బయటికి రానివ్వట్లేదు ఏం చేస్తే ఏం జరుగుద్దని వాళ్ళ భయం వాళ్ళకుంది అది